ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ടാക്സ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാക്സ് സിസ്റ്റ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെ അഥവാ ജി എസ് ടി ഓർ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണം ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉദാഹരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിതരണം എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗുഡ്സും സർവീസും ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാങ്ങി ഏത് സ്ഥലത്ത് വിൽക്കുന്നു എന്ന് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഈ രീതിയിൽ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെയും വിതരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലേക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ജി എസ് ടി ഓർ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എത്രയായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നൽകുന്ന മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐ ജി എസ് ടി അല്ലായെങ്കിൽ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ സ്റ്റേൽസ് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ സ്റ്റേൽസ് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽസ് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽസ് അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ സാറ് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് എൻ്റെ ഗുഡ്സും എനിക്ക് എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വാങ്ങുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെയും വിതരണത്തെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള വിതരണമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണം നട വിതരണം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ സെയിൽ ഓർ പർച്ചേസ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ആ വിതരണത്തിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഗുഡ്സ് വാങ്ങുകയും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ വാങ്ങുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ വിതരണത്തിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ ടാക്സിനെ തന്നെയായിരിക്കും ഐ ജി എസ് ടി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ സാറ് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സപ്ലയർക്ക് ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം ടാക്സ് എമൗണ്ടും പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കേരളത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ ഈ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയെങ്കിൽ ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ ജി എസ് ടി കാരണം അവിടെ നടന്നേക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണമാണ് അല്ലെ കേ തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ അല്ല കസ്റ്റമറുടെ അടുത്തേക്കുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ വിതരണമാണ് നടന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ കസ്റ്റമറുടെ ഇടയിലേക്കുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ വിതരണമാണ് നടന്നേക്കുന്നത് പർച്ചേസ് വഴി ആ രീതിയിലുള്ള വിതരണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്ന ഈ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട വ്യക്തി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരായിരിക്കും ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഞാൻ കേരളത്തിലെ വെളിയുള്ള കർണാടകയുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഒരു എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമർ കർണാടകയുള്ള കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്
അന്തർ ദേശീയ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പർച്ചേസാണ് നടന്നത് അന്നേരം ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് മുഖേന ഏതൊരു വ്യക്തിയും വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കേ തമിഴ് ഞാൻ കേരള ഞാൻ കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അയാൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ടാക്സ് കൊടുത്തു ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരായിരിക്കും പർച്ചേസ് മുഖേന ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ ഈ ഗുഡ്സ് കർണാടകയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ വിറ്റുന്ന വരുത് കർണാടകയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ വിറ്റുന്ന വരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ കർണാടകയിലുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറിനെ ഈ വാങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന ഗുഡ്സ് വിറ്റു അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടകയിലുള്ള കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്ക രൂപം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സെയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കുരവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പർച്ചേസ് മുഖേന നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് പർച്ചേസ് മുഖേന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അടച്ചു വെക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിനെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്നും സെയിൽ വഴി കസ്റ്റമർ ആയിരുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിനെ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്നും പറയുന്നു ഇനി ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാളുടെ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിന് ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലും സെയിൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അയാൾ കളക്ട് ചെയ്യും പേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ സപ്ലയർക്ക് കൊടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ സപ്ലയർ മുഖേന ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി തമിഴ്നാട്ടിലെ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലെ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കർണാടകയിലുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറിന് വിറ്റു കർണാടകയിലുള്ള കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്ക രൂപം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻ നമ്മൾ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഇടയിലാണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിന് വിതരണം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു കേരള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാളുടെ സ്റ്റേറ്റിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ അടച്ചു വെക്കുന്ന ടാക്സ് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അയാൾ ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാളുടെ സ്റ്റേറ്റിന് വെളിയുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അയാൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് സെയ് അയാൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന വഴി കസ്റ്റമർ ആയി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ശരി സെയിൽ ആണെങ്കിൽ ശരി കളക്ട് ചെയ്യുകയും പേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് രണ്ട് രീതി തരം തിരിക്കുന്നു പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് ആയിരിക്കും അടച്ചു വെക്കുന്നത് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് ആയിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ടാക്സിനെ എന്താണ് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഗു
അപ്പോൾ അതെന്തായി അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിതരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യും പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഞാൻ പർച്ചേസ് മുഖേന എന്ത് ചെയ്യണം പറ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്തുള്ള ഞാൻ കാസർഗോഡുള്ള സപ്ലയറെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലയോടുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം കാസർഗോഡുള്ള സപ്ലയർക്ക് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേര് തന്നെയായിരിക്കും ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആരുടെ കൈകളിലായിരിക്കും എത്തുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലായിരിക്കും എത്തുന്നത് ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുകയും ബാക്കി റിമൈനിങ് പോർഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ ടാക്സ് എമൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലായിരിക്കും എത്തുന്നത് പക്ഷേ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ പകുതി നേർ പകുതി ഭാഗം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും നേർ പകുതി ഭാഗം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സി ജി എസ് അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ഐ ജി എസ് ടിയുടെ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേർ പകുതി ആരെടുക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കും ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നും പറഞ്ഞു പോകും ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും സെയിൽ ചെയ്യുന്നതും സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും സെയിൽ ചെയ്യുന്നതും സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അയാൾ പേ ചെയ്യുകയും അയാൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് രണ്ട് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരൊറ്റ ടാക്സേ ഉള്ളൂ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏതാണ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ടാക്സാണ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അത് രണ്ട് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഞാൻ കേരള കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഞാൻ കാസർഗോഡുള്ള ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപയല്ല ഒരു ആയിരം രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അടച്ചു നേരുക ഓക്കെ കേരള എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഞാൻ കാസർഗോഡുള്ള ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ആയിരം രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അടച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അടയ്ക്കുന്ന ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പേരിലായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് എന്ത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ആയിരം രൂപ ഈ ടാക്സ് എമൗണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് പോർഷനായിട്ട് പോകും ആ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി റിമൈനിങ് ബാലൻസ് നേർ പകുതി പോർഷൻ എങ്ങോട്ട് പോകും കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പോകും അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ എസ് ടി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആണ് പർച്ചേസും സെയിലും നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണം നടക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതായത് പറച്ച് കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള സപ്ലയറെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കസ്റ്റമർക്ക് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റ ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അടച്ചു വയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് രണ്ടായിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി ജി എസ് ടി എന്നും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ എന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ എന്നും പറഞ്ഞു പോകുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇയാളിപ്പോൾ കെ എടപ്പള്ളിയിൽ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ അല്ല എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ കാസർഗോഡുള്ള ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്
പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ഗുഡ്സ് മൂന്നാറിലുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറിനെ വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആയിരം രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് തന്നെയായിരിക്കും ഐ ജി സി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഏതൊക്കെ പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒറ്റ ടാക്സ് എമൗണ്ടിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷനും ബാക്കി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആറര പോർഷനായിരിക്കും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷനും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരള സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് പോർഷൻ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ഐ ജി എസ് ടി അഥവാ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചുരുക്ക രൂപം കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യും സെയിൽ ചെയ്യും ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ടാക്സ് എമൗണ്ട് രണ്ട് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് നേർപകുതി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ അതറിയപ്പെടുന്ന ഇൻപുട്ട് സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക കേരളത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ആ ഗുഡ്സ് പർച്ച് കേരളത്തിലെ സപ്ലയർ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ബിസിനസ്സുകാരൻ കേരളത്തിലെ തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ കൊടുക്ക ആ സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് രണ്ട് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടിയിൽ നിന്നും ഇൻപുട്ട് എസ് ജി എസ് ടിയിൽ ഓക്കെ അതായത് പർച്ചേസ് മുഖേന ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ കടച്ചു വെക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി സെയിൽ വഴി കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സി ജി എസ് ടിയിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് അതായത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ വിതരണം നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണത്തെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഹോം സ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി യൂണി മറ്റൊരു മേഖല കൂടിയുണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി മേഖല യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി മേഖല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഭരണഘടനാ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിന് വിതരണം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് അതുപോലെ തന്നെ മാഹി പോണ്ടിച്ചേരി ഈ മുതലായ കേന്ദ്ര ഭരണഘടനാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിന് വിതരണം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വിതരണം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിൽ തന്നെയായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിൽ ഒരു പോർഷൻ ആർക്ക് അധികാരപ്പെട്ടതായിരിക്കും നമ്മുടെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അതോറിറ്റീസിന് അവകാശപ്പെട്ടതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള റിമേനിയം ബാലൻസ് ആർക്ക് അവകാശപ്പെടുകയുള്ളൂ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അവകാശപ്പെടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരള ഇപ്പോൾ മാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം മാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണഘടനാ പ്രദേശത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ ഞാൻ മാഹി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഗുഡ് ഞാൻ എന്താണ് മാഹിയിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് മാഹിയിലുള്ള ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒരു ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ആയിരം രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആ സപ്ലയർക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ അതിന് എത്ര രീതി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ആ ഐ ജി എസ് ടി എമൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ആ
ഇനി മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഈ അന്തർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും വിതരണത്തിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കേരളത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആ തമിഴ്നാട്ടിൽ കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് മുഖേന അയാൾ അടച്ചു വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ടാക്സും ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തെ അഥവാ കർണാടകയിലുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഗുഡ്സ് വിറ്റെന്ന് കരുത് അങ്ങനെ കസ്റ്റ് കർണാടകയിലുള്ള കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് വിറ്റപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സെയിലായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊരു ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും അയാൾ പർച്ചേസ് മുഖേന ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്നും സെയിൽ വഴി കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് രണ്ട് സ്റ്റേ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉടയുള്ള വിതരണം ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ പർച്ചേസ് ഓർ സെയിലാണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സും സർവീസും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണുള്ളത് പക്ഷേ അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്ത് ഞാൻ പേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള ടാക്സ് എമൗണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള ടാക്സ് എമൗണ്ടും ഇങ്ങനെ ഞാൻ പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഔട്ട് ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടി എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും പർച്ചേസ് മുഖേന കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ കേരളത്തിലെ തന്നെ സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേ ചെയ്യുന്ന സി ജി എസ് ടി എമൗണ്ടും എസ് ജി എസ് ടി എമൗണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേ ചെയ്യുന്ന ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കിട്ടും അതായത് കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ കാസർഗോഡുള്ള സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുക അന്നേരം ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ നടന്നേക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആയിരിക്കും സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിലെ പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് ഏതായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ആയിരിക്കും ആ ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി രണ്ട് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോർഷൻ എങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ആ പോർഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ഇൻപുട്ട് സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് വരുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ കേരളത്തിലെ തന്നെ സബ് കസ്റ്റമറിന് ഒരു ഗുഡ്സ് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് നടന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗുഡ്സിൻ്റെ സെ ഒരു ഒരു സ്വന്തം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെയും വിതരണമാണ് നടന്നേക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കസ്റ്റമർ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഞാൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ കസ്റ്റമർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു ഗുഡ്സ് കൊടുത്തു സോ അതുവഴി എന്താണ് ഞാൻ ആ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് സെയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് എന്ത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക അറിയപ്പെടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഒറ്റ ടാക്സ് ആയിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആയിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിലെ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിലെ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ
ഇനി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി മേഖലയുടെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി മേഖലയുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അന്നേരം ഞാൻ ആ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഐജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇത് രണ്ട് പേ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും അവകാശപ്പെട്ടേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഐജിസ്റ്റിയുടെ അകത്ത് ഒരു പോർഷൻ എങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ചെല്ലുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ചെല്ലുന്ന പോർഷൻ്റെ പേരാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി റിമൈനിങ് പോർഷൻ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി മേഖലയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അതോറിറ്റിസ് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആ പോർഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഐ ജി എസ് ടി അഥവാ ഐ ജി എസ് ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിനെ ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിന് വിതരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് മൂന്ന് രീതി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ഇൻ ഐ ജി എസ് ടി ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഔട്ട്പുട്ട് യു ജി എസ് യു ടി ജി എസ് ടി ഔട്ട്പുട്ട് സി ജി എസ് ടി ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല ഇനി ഇൻപുട്ട് യു ടി ജി എസ് ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യം സാറേ ഇത് ഒത്തിരി രീതി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്വന്തം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കിടയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏതായിരിക്കും ഐ ജി എസ് ടി ആയിരിക്കും രണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിന് വിതരണം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ഏതായിരിക്കും സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ ജി എസ് ടി ഐ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ആയി ഇനി മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിന് വിതരണമാണെങ്കിലോ ആ രീതിയിൽ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏതായിരിക്കും യു ടി ജി എസ് ടിയും സി ജി എസ് ടിയും ആണ് അപ്പോൾ എത്ര രീതിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് യു ടി ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി അഥവാ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കേരളത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ് ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ന് കരുതുക ഞാൻ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ഒരു ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അടച്ചു വയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്ന ഗുഡ്സ് ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമറിന് വിളിക്കുന്നു കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഏത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഓർ സെയിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ആണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്കത് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഇനി ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്താം ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജി എസ് ടി ഇസ് ദ പാർട്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസിങ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ടാക്സ് ആണുള്ളത് അത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അടച്ചു വയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് സെയിൽ വഴി കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് അതിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അഥവാ നമ്മൾ ജി എസ് ടിയെ ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജി എസ് ടി അഥവാ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെ നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു രണ്ട്
പതിനോരായിരം രൂപ അഥവാ ഇലവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്ത് പതിനായിരം രൂപ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലയിൽ ആയിരം രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇത് എങ്ങോട്ട് ചെല്ലും ഇത് ആ സപ്ലൈയറുടെ കയ്യിൽ ചെല്ലും സപ്ലയർ ആയിരം രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് എങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് അടയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ കാരണം ബിസിനസ്സുകാരനായി എൻ്റെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് സപ്ലയർ മുഖേനയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നത് ഈ സപ്ലയർ മുഖേന ഞാൻ അടച്ചു വെക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അടച്ചു വെക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്താണ് ഈ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഞാൻ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഞാൻ കേരളത്തിലെ തന്നെ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഇത് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനോ ആണോ അല്ല ഞാൻ ഈ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് കസ്റ്റമറിനെ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സപ്ലയർ ഒരു ഏത് ട്രേഡറാണെങ്കിലും ശരി ഇപ്പോൾ അടിമാലിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആനച്ചാലുള്ള അല്ല എങ്കിൽ ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തുള്ള ഏത് കടയിലും ഏത് സ്ഥാപനത്തിലെ ഏത് ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിലും അവർ അവരുടെ കടയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നത് മറ്റൊരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലേ ആ അത് ആ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ആ കച്ചവടക്കാർ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഗുഡ്സ് ആർക്ക് വിൽക്കുന്നു അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ വേറെ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമറിനെ വിൽക്കുന്നു അല്ലാതെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് ഈ കസ്റ്റമർ കൊടുക്കേണ്ട ആക്ച്വലി കസ്റ്റമർ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ ഗുഡ്സ് ആർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല പിന്നെയോ ഞാൻ അതൊരു കസ്റ്റമറിനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമറാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കസ്റ്റമർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കസ്റ്റമർ അല്ല അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാങ്ങുന്നത് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കസ്റ്റമർ നേരിട്ട് പോയി വാങ്ങണോ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടനിലക്കാർ മുഖേനല്ലേ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇടനിലക്കാരനായ ഞാൻ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗുഡ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആ സപ്ലയറിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗുഡ്സ് ആർക്ക് വിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിനെ വിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സിനുള്ള ആ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ചുരുക്കരൂപം അങ്ങനെ ഞാൻ പർച്ചേസ് മുഖേന അപ്പോൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിക്കോട്ടെ പർച്ചേസ് മുഖേന ഗവൺമെൻറ്റിൽ കടച്ചു വെക്കുന്ന ടാക്സ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജി എസ് ടി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് അതായത് ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും അയാൾ അയാളുടെ ബിസിനസ് ഫേമിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സോ സർവീസോ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്തെ രണ്ട് പരിഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സും ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ചുരുക്ക രൂപം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ്സ് ഗുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചു വെക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ മാനുഫാക്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതും സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അയാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അയാൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഗുഡ്സ് ആർക്ക് വിൽക്കുന്നു കസ്റ്റമർക്ക് വിൽക്കുന്നു കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലയും ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് നിന്നും ഫ്രാ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു തരാം ഫ്രം ദ ഔട്ട്
ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അടച്ചു അത് സപ്ലയർ മുഖേന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു കസ്റ്റമറിന് വിളിക്കുന്നു കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പതിനഞ്ച് രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാക്സ് എത്ര രൂപയാണ് പർച്ചേസ് ഈ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റിന് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് പത്ത് രൂപയുണ്ട് ദെൻ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തം അവിടെ ടാക്സ് എത്രയായി മൊത്തം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് പത്തും ഞാൻ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് പതിനഞ്ചും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ഞാൻ കുറച്ചാണ് കസ്റ്റമർ ഈ സെയിം പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ ഞാൻ പർച്ചേസ് മുഖേന അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടും കസ്റ്റ് സെയിൽ മുഖേന കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഞാൻ ഈ സെയിം കസ്റ്റമറിന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റേക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ കസ്റ്റമറിനെ വിറ്റേക്കുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര രൂപ ടാക്സ് അടച്ചുകൊണ്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പത്ത് രൂപ ഈ കസ്റ്റമറിന് ഞാൻ വിറ്റേക്കുന്ന ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പത്ത് രൂപ ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറിന് വിറ്റപ്പോൾ പതിനഞ്ച് രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് പത്ത് രൂപ ഓൾറെഡി അടച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ എത്ര രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അഞ്ച് രൂപയാണ് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കള കൂടുതലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വഴി അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് സെയിൽ വഴി കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലാണ് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റിൽ കിടക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഓൾറെഡി അടച്ചായിരുന്നു പതിനഞ്ച് രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തു അഞ്ച് രൂപ കൂടുതലാണ് ആ അഞ്ച് രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കണം അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാം ഞാൻ അടിമാലിലൊരു കച്ചവടക്കാരനാണ് ഞാൻ പത്ത് രൂപ ടാക്സ് അടച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ കടയിൽ അങ്ങനെ പർച്ചേസ് മുഖേന പത്ത് രൂപ ടാക്സ് അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി വെച്ചേക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ അടിമാലിൽ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമറിന് വിറ്റു ഞാൻ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് അഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റിന് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് രൂപയെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എത്ര രൂപ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് രൂപ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അല്ലേ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അല്ലേ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് എമൗണ്ടേ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് ബാലൻസ് ഞാൻ കൂടുതൽ അടച്ചേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആരും എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം ഗവൺമെൻറ് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പർച്ചേസും സെയിലും അതായത് കാരണം ഈ സെയിം പ്രോഡക്റ്റിന് എത്ര രൂപ ടാക്സ് ഞാൻ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് എങ്ങോട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് രൂപ ടാക്സ് അടച്ചു ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കസ്റ്റമറിന് വിറ്റേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് അഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ പത്ത് രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് കൂടുതൽ പത്ത് രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ കൂടുതൽ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് അല്ലേ പർച്ചേസ് ടാക്സ് പത്തും സെയിൽ സെയിൽ വഴി കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് അഞ്ചും ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് രൂപ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ
അതോർ കൊമേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആ രീതിയുടെ അകത്ത് ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചുരുക്ക രൂപം ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ട് ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജി എസ് ടി ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്ക രൂപത്തിലുള്ള ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വിധേയരായ അല്ല എങ്കിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട ബിസിനസ്സുകാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് താഴത്തെ റിവേഴ്സ് ചാർജ് സാർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാർ ഒരു കാര്യം പറയാം ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ സ്കീമിലും കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമിലും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും അതായത് ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ബിസിനസ്സുകാരാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ബിസിനസ്സുകാർ മാത്രമാണോ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല സാധാരണക്കാരായി നമ്മൾ ടാക്സ് പേ പേ ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ വിട്ടേക്കുക അതെന്താണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു തരാം തൊട്ട് താഴത്തെ പോയിൻ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാറ് പറയുകയാണ് ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കീമ് രണ്ടാമത്തെ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഒന്നാമത്തെ സ്കീം ഇങ്ങനെയാണ് റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കീം രണ്ടാമത്തെ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം അത് രണ്ടും എന്തെന്ന് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു തരാം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ റെഗുലർ സ്കീം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ മാത്രമേ അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുള്ളൂ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉള്ളത് ആർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ റെഗുലർ സ്കീമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഗുഡ്സോ സർവീസോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങളാരും ഗവൺമെൻറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് നേരിട്ടാണോ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി മുഖേനയല്ലേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് നേരിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാരും ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് നേരിട്ടല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സോ സർവീസോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിനും ഉണ്ടാകുന്ന വിലയോടൊപ്പം തന്നെ നിശ്ചിത ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഗുഡ്സും സർവീസും നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരന് കൊടുക്കുന്നു ആ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കച്ചവടക്കാരൻ മുഖേനയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് എന്നാൽ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാരായിരിക്കും അത് ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് കൈകളിലേക്ക് ടാക്സ് എമൗണ്ട് നേരിട്ട് അടയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ടാ നേരിട്ട് 
പറച്ചീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പറച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് സങ്കല്പിക്കുക ഞാൻ കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സോ സർവീസോ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ടാക്സ് എമൗണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റ് കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഗുഡ്സോ സർവീസോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടച്ച് വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് മുഖേന അടച്ച് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടാക്സ് അടച്ചേക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കസ്റ്റമറിന് ഈ ഗുഡ്സോ സർവീസോ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറച്ച് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത റിയൽ സ്കീം കോമ്പോസേഷൻ സ്കീം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ ഈ ഗുഡ്സും സർവീസും പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറെ വിറ്റപ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് എനിക്കില്ല അതാണ് കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ അയാൾ ഗുഡ്സോ സർവീസോ വിൽക്കുമ്പോൾ ആ അങ്ങനെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസും വാങ്ങുന്ന കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അയാൾക്കില്ല ഇതാണ് കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾ റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കീമിൽ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കീമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരൻ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ ഗുഡ്സോ സർവീസോ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അയാൾ ഗുഡ്സോ സർവീസോ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമിൻ്റെയും കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമിൻ്റെ റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കീമിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഇതാണ് കോമ്പോസേഷൻ സ്കീം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് കാരണം അയാൾ ഗുഡ്സ് സർവീസ് വിൽ കസ്റ്റമറിന് വിൽക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ കഴിഞ്ഞ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കീമിൽ പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് സർവീസ് ഒരു കസ്റ്റമറിന് വിൽക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ കഴിയുന്ന ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതും തൊട്ട് താഴത്തെ പോയിന്റും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ചാർജ് മീൻസ് ഇസ് ദ ലൈബിലിറ്റി ടു പേ ടാക്സ് ഇസ് ബൈ ദ റിസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഇൻസിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദി സപ്ലയർ categories of supplies applicable for reverse charge will be notified by the sender or state government okay three ullu government inde government paranj government paranjirikkuna reethiyil eh nammude central government state government paranjirikkuna reethiyil edengilum gst ed agathe register cheyatha oru supplier ra kayil ninnana gst ed agathe registration eduthirikkuna oru business garan goods or service or purchase cheynadengil adayathu state government o അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാത്ത ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഗുഡ്സോ സർവീസോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും ടാക്സ് എമൗണ്ട് സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല അയാൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അയാൾ നേരിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പേ ചെയ്യണം അങ്ങനെ അയാൾ പേ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടാക്സിബിൾ പേഴ്സണായ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാൾ ഗുഡ്സോ സർവീസോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയില്ല പിന്നെയോ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരൻ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ആ ഒരു മെക്കാനിക്സത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് സന്ദർഭം പറഞ്ഞു തരാം സാർ എന്താണ് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്
പൈസ മാത്രം അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയും അതിനുണ്ടാകുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് എമൗണ്ട് സപ്ലയർ മുഖേനയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ ജി എസ് ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ഗുഡ്സോ സർവീസോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഗുഡ്സും സർവീസും അയാൾ ഏത് സപ്ലയറെ കൈന്നാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സപ്ലയർക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ സപ്ലയർ മുഖേന എല്ലാവരെയും അയാൾ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അടയ്ക്കുന്നത് അയാൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അഥവാ റെസിപ്പൻ്റ് ഗുഡ്സും സർവീസും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കീമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ്സും സർവീസും വാങ്ങുന്ന റെസിപ്പൻ്റ് ഗുഡ്സോ സർവീസോ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് അയാൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പേ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിക്സം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് സപ്ലൈ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് വിച്ച് ഇസ് നാച്ചുറലി ബണ്ടിൽഡ് ഓർ പ്രൊവൈഡ് ടുഗദർ വൺ ബീങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് എന്നാണ് ഒരു കസ്റ്റമറിന് വിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടാക്സ് എമൗണ്ട് വാങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണോ പ്രിൻസിപ്പൾ സപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനായിരിക്കും എന്ത് വാങ്ങുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ടാക്സ് ആ ടോ ആ ബണ്ടിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ വിലയിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അത് പറഞ്ഞു തരുത് കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റ് വാങ്ങും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റ് വാങ്ങാൻ നേരിതാ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ നേരിതാ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് കീബോർഡും മൗസും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബാഗും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം ഒരു ബണ്ടിലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു കടയിൽ നിന്നും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു കച്ച ഒരു കസ്റ്റമർ വന്ന് വാങ്ങാൻ നേരിതാ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വിലയുടെ പതിനെട്ട് ശതമാനമായിരിക്കും ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കോമ്പോ ഓഫറിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കീബോർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൗസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കീബോർഡിനും മൗസിനും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരിക്കും ടാക്സ് റേറ്റ് അതിൻ്റെ വിലയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബാഗിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ബാഗിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റുകൾ കോമ്പോ ഓഫറിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈ കസ്റ്റമർ വാങ്ങാൻ മോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ വാങ്ങാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഏതായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അയാൾ കടയിൽ വന്നേക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ബാഗ് വാങ്ങാനോ കീബോർഡ് വാങ്ങാനോ മൗസ് വാങ്ങാനോ അല്ല വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇയാൾ വാങ്ങിയെന്ന് മാത്രം ഏതൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കട ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഒരു കവില്ല ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് മൗസ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കീബോർഡ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ലാപ്ടോപ്പ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ബാഗ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവർ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുത് ഓക്കെ കസ്റ്റമർ ഇത് മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ ഈ കസ്റ്റമർ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും വിലയിൽ ഈ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ വിലയിൽ തരേണ്ട ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണോ മോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതോ അതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ടോ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നാല് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ റേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാനാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നേക്കുന്നത് ലാപ
അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ഈ നാല് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രിൻസിപ്പൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ വിലയിൽ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റിലും ഏറ്റവും വലിയ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് പതിനെട്ട് ശതമാനം ഏറ്റവും വലിയ ടാക്സ് റേറ്റ് അല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് സോ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് എത്രയോ അതായിരിക്കും ഈ നാല് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ വിലയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് റേറ്റ് ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ വിലയിൽ ഈ നാല് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ വിലയിൽ നിന്നും ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേമിനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ക ഒരു സപ്ലയർ ഒരു കസ്റ്റമർ സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തോ അതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ബണ്ടിൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ വിലയിൽ ടാക്സ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് കമ്പനി ഇറ്റ് മീൻസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡ് ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സർവീസ് ടു സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി അതായത് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റം അതൊരു ഓൺലൈൻ ടാക്സ് സിസ്റ്റമാണ് പണ്ട് ബിസിനസ്സുകാർ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ എന്താണ് അവർ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു നിശ്ചിത ടൈം പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ അവരെന്താണ് കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷൊക്കെ എണ്ണി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ടാക്സിൻ്റെ അതോ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു മാനുവലായിട്ടായിരുന്നു ടാക്സ് അടച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് എന്നാൽ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന മോഡേൺ ടെക്നോളജി വന്നപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും അവനോൻ ഇരിക്കുന്ന അവനോൻ്റെ ബിസിനസ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ മുഖൻ അവൻ എന്തടയ്ക്കാം ടാക്സ് അടയ്ക്കാം അവൻ്റെ മാസാ മാസം അവൻ്റെ ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ടാക്സിൻ്റെ ഫയലുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാം ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ജി എസ് ടിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും അവൻ്റെ ടാക്സ് റിട്ടേണൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് മാനുവലി ആയിരുന്നു ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റം വന്നപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അവൻ്റെ മാസാ മാസമുള്ള ടാക്സ് എമൗണ്ട് അത് ഈ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് മുഖേന അല്ല കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെയിൽ മുഖേന കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് പർച്ചേസ് മുഖേന സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് എമൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇവൻ്റെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് മന്ത്ലി ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം ഓൺലൈൻ മുഖേനയാണ് പർച്ചേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ് കൈകളിലേക്ക് ഓക്കെ അതിന് ഗവൺമെൻറ്റ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും അവനവൻ്റെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ടാക്സ് ഫയലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടാക്സ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് ജി എസ് ടി ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലാഫീഷ്യോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമല്ല ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെയും പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ
ആളുകളും കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്താണ് ഈ പല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കൊമേഴ്സ് പരമായ കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പരമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് പരമായ കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ടാക്സ് എമൗണ്ടുകൾ നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ശൃംഖലയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ